एवरी वन वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माई नेम इज़ उपेंद्र यादव तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है तो इससे पहले कि लास्ट के लेक्चर्स में हम लोग कॉसी सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि कॉसी सीक्वेंस क्या होती हैं डेफिनेशन क्या है रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कॉसी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस कॉसी जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी लास्ट के कुछ लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुके हैं तो अगर आप इन सभी टॉपिक्स को विद एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर आप लोगों को कॉसी सीक्वेंस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ से आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं दैन इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग एक न्यू कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे शायद आप लोगों ने उसको सीक्वेंस के चैप्टर में तो नहीं पढ़ा होगा लेकिन हो सकता है शायद आप लोगों ने इंट्रीगल कैलकुलस में इसको पढ़ा हो लेकिन हम लोग उसे सीक्वेंस के चैप्टर में ही पढ़ेंगे क्योंकि वो जो टॉपिक है ना वो सीक्वेंस से रिलेटेड ही है तो इस वजह से हम लोग इसी लेक्चर सीरीज में डिस्कशन कर रहे हैं और उस टॉपिक का नेम है इंट्रीगल एज लिमिट ऑफ सम मतलब हम लोगों को एक सीक्वेंस दी गई होगी इस तरीके से दी गई होगी कि उसमें समीशन भी लगा होगा तो उस टाइप की सीक्वेंस को कैसे हैंडल किया जाता है कि अगर हमें उसकी कन्वर्जेंस को पता करना हो या फिर अगर हमें उसकी लिमिट पता करनी हो तो कैसे पता करते हैं तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज के लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग इसी को डिस्कशन करेंगे कि इंट्रीगल एज लिमिट ऑफ अ सम क्या होता है देन इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है ना तो हम लोग फिर एग्जांपल्स को भी डिस्कशन करेंगे जिससे आपको जो ये कंसेप्ट है ना वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा तो देखो अगर हमारे पास कोई एक इस टाइप की सीक्वेंस दी जाए ए एंड इज इक्वल टू समीशन ऑफ के इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन वन बाई एन एफ ऑफ के बाई एन और जहाँ पर ये जो एफ फंक्शन है ना ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो अगर आपको इस टाइप की सीक्वेंस दे दी जाए और आपसे ये पूछा जाए कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है या नॉन कन्वर्जेंट है अगर कन्वर्जेंट है तो फिर इसकी लिमिट क्या होगी तो फिर आप इस टाइप की सीक्वेंस को कैसे हैंडल करोगे अभी तक तो कोई मेथड नहीं मैंने आपको बताया कि इस टाइप की सीक्वेंस को कैसे हैंडल किया जाता है ना तो आप इसमें मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज़ कर सकते और ना ही आप इसमें कौसी सीक्वेंस का यूज़ कर सकते तो फिर हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या फिर नॉन कन्वर्जेंट है इनकी लिमिट कैसे निकालते हैं ये हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे ठीक है तो आप लोगों ने सीक्वेंस देख ली ना इस टाइप की सीक्वेंस आप लोगों को दी जाए तो हम लोग किसका यूज करेंगे इंट्रीगल एज लिमिट ऑफ अ सम अब ये देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं देखो अगर आपको इस सीक्वेंस की लिमिट निकालनी हो तो लिमिट कैसे निकालते हैं लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन टू एन एफ ऑफ एक्स इन टू डी एक्स अब हो सकता है कि जो आपको सीक्वेंस दी गई हो वो बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में दी गई हो और ये भी हो सकता है कि इस फॉर्म में वो नहीं होगी लेकिन जो भी सीक्वेंस दी गई है उसको इस फॉर्म में चेंज तो कर सकते ना हो सकता है कि शायद आपको एग्जाम में इस टाइप की बिल्कुल सेम टू सेम सीक्वेंस ना देखे लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा सकते हैं ना कि इसमें इंट्रीगल एज लिमिट ऑफ अ सम का यूज करेंगे तो हम लोग इसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं तो अगर वो इस फॉर्म में नहीं दी गई हो तो फिर आप लोग थोड़ा सा मैन्यूपुलेशन करके हो सकता है कि शायद आपको कहीं से वन बाई एन कॉमन लेना पड़े मल्टीप्लाई करना पड़े डिवाइड करना पड़े कुछ भी करना पड़े लेकिन थोड़ा सा मैन्यूपुलेशन करने के बाद वो जो सीक्वेंस होगी अगर उसमें इंट्रीगल एज लिमिट ऑफ अ सम का यूज करना होगा तो फिर वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और अगर वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो फिर तो हम लोग इसकी इजीली लिमिट निकाल सकते हैं ना समीशन और वन बाई एन को यहां से हटाओ और इसकी जगह इंटीग्रेशन वन टू एन ये लगा दो और एफ ऑफ के बाई एन की जगह एफ ऑफ एक्स इन टू डी एक्स यहाँ पर फंक्शन के बाई एन में है यहाँ पर फंक्शन एक्स में आ जाएगा और विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेट करने के बाद जो भी हम लोगों को आंसर मिलेगा वही हमारी सीक्वेंस ए एन की लिमिट हो जाएगी तो बस इतना काम करना है बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है देखो अगर आप लोगों को इस टाइप की कहीं सीक्वेंस दी गई हो तो डायरेक्ट आप लोग इसका यूज़ करके लिमिट निकाल सकते हैं अगर वो इस फॉर्म में नहीं दिख रही हो आप लोग को तो थोड़ा सा चेंजेस करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कॉमन लो ऐड करो कुछ भी करो लेकिन थोड़ा सा मैन्यूपुलेशन करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और कन्वर्ट करने के बाद फिर से ये अप्लाई कर दो तो डायरेक्ट आप लोगों को आंसर मिल जाएगा अब इसका एक जनरल फॉर्म देखते हैं ये तो एक पर्टिकुलर फॉर्म था इसका जो जनरल फॉर्म है वो ये है इफ ए एन इज इक्वल टू वन बाई एन समीशन वेयर आर इज रनिंग
वेयर ए इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अल्फा वाई एन और बी इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बीटा बाई एन तो ये इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम का जनरल फॉर्म है लेकिन आपको ये वाला कंसेप्ट यूज करते टाइम ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो एफ फंक्शन होना चाहिए वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए ठीक है अगर वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं हुआ तो फिर हम लोग इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम को यूज नहीं कर सकते और इस जनरल फॉर्म में भी कुछ नहीं था यहाँ से वन बाई एन और समीशन को हटाया उसकी जगह हम लोगों ने इंटीग्रेशन लगा दिया और लिमिट होगी ए टू बी अब अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अल्फा वाई एन अल्फा यहाँ पर आप लोगों को दिया गया होगा डिवाइडेड बाई एन तो इस सीक्वेंस की जो भी लिमिट आएगी ना वो हमारे पास ए आ जाएगा और b इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बीटा बाई एन बीटा भी यहाँ पर हमारे पास होगा तो बीटा बाई एन इस सीक्वेंस की जो भी लिमिट आएगी ना वो हमारे पास तो इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और एफ ऑफ एक्स तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो ना तो बस आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही सीक्वेंस ए एन की क्या हो जाएगी लिमिट हो जाएगी ठीक है और वैसे तो ज़्यादातर आप लोगों को इस पर्टिकुलर केस का ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जो समीशन रन कर रहा होगा वो आर इज इक्वल टू वन टू एन ही नॉर्मली रन करता है हो सकता है मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि आर की वैल्यू वन से रन ना करे तो अगर आर की वैल्यू वन से रन नहीं कर रही है तो फिर आप लोग इस जनरल फॉर्म का यूज करोगे आप लोग को ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आप लोग को इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में भी ठीक है और अगर आप लोग को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही नहीं याद होंगे फिर तो कुछ नहीं हो सकता मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो आप लोगों को ही याद करने ना आप ही तो क्वेश्चन करोगे एग्जाम में मैं तो क्वेश्चन नहीं करूंगा एग्जाम में और वैसे भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो याद होने चाहिए क्योंकि आप लोग इलेवंथ क्लास में ट्वेल्थ क्लास में और ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे तो फाइव ईयर हो गए ना इंटीग्रेशन को सॉल्व करते करते तो अब तो फॉर्मूले याद होने चाहिए ठीक है अगर नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लो हो सकता है कि शायद आपको रिवाइज करने पर वो याद हो जाए तो एक बार रिवाइज कर लो उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखना ठीक है तो अब हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों को सीक्वेंस दी गई है ए एन इज इक्वल टू समीशन वेयर आर इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन वन डिवाइडेड बाई एन प्लस आर तो यहाँ पर हम लोगों को ये एक ए एन सीक्वेंस दी गई है और इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी तो इसको हम लोग इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो पहले तो मैं आपको एक बार एलिमेंट दिखा देता हूँ सीक्वेंस के कि किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं देखो जब आप इस सीक्वेंस में एन की वैल्यू वन पुट करोगे तो ए वन क्या हो जाएगा ए वन इज इक्वल टू समीशन वेयर आर इज रनिंग फ्रॉम वन टू वन वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आर मतलब जहाँ भी एन है उसकी जगह आप लोगों ने वन को रिप्लेस कर दिया ठीक है तो ए वन हमारे पास ये आ जाएगा ए टू क्या आएगा ए टू इज इक्वल टू समीशन वेयर आर इज रनिंग फ्रॉम वन टू टू वन डिवाइडेड बाई टू प्लस आर तो जहाँ जहाँ भी एन था उसकी जगह हम लोगों ने टू को रिप्लेस कर दिया है ए थ्री क्या आ जाएगा समीशन वेयर आर इज रनिंग फ्रॉम वन टू थ्री वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस आर इसी तरीके से ए फोर इज इक्वल टू समीशन वेयर आर इज रनिंग फ्रॉम वन टू फोर वन डिवाइडेड बाई फोर प्लस आर इसी तरीके से आप ए फाइव भी निकाल सकते हैं ए सिक्स भी निकाल सकते हैं ए सेवन भी निकाल सकते हैं एंड सो ऑन तो अब हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे हम लोग को एलिमेंट दिखने लगे हैं कि किस टाइप के आ रहे हैं तो देखो जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन क्योंकि आ कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है वन से वन तक ही रन कर रहा है ना तो वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन और इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस टू इसी तरीके से जब आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस थ्री इसी तरीके से ये हो जाएगा वन बाई फोर प्लस वन प्लस वन बाई फोर प्लस टू प्लस वन बाई फोर प्लस थ्री प्लस वन बाई फोर प्लस फोर तो ए फाइव भी आगे का निकाल लोगे ए सिक्स भी निकाल लोगे एंड सो ऑन तो आपको जो मर्जी चाहे वो एलिमेंट निकाल सकते हो तो अब देखो ये जो ए एन सीक्वेंस थी ना इस सीक्वेंस के पास इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं तो अब अगर मैं इन सबको नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा और सिंप्लीफाई करके वो जो एलिमेंट आते हैं वो मैं आप लोगों को सीक्वेंस पकड़ा देता तो फिर आप लोग जिंदगी भर में उस सीक्वेंस की लिमिट नहीं निकाल पाते कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी क्योंकि यहाँ पर ये जो सीक्वेंस के टर्म दिख रहे हैं ना ये बहुत भयंकर टाइप के टर्म दिख रहे हैं हर एक टर्म पिछले वाले टर्म से ग्रेटर देन होता जा रहा है मतलब एलिमेंट बढ़ते ही जा रहे
क्योंकि अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से एलिमेंट लिखे हुए कभी नहीं दिए जाएंगे आप लोगों को इसी फॉर्म में सीक्वेंस दी जाएगी तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस फॉर्म में बिल्कुल नहीं आएगा आप लोगों को इसी फॉर्म में आएगा तो अगर इस फॉर्म में सीक्वेंस आएगी फिर तो आप इजिली पता लगा सकते हो ना कि हाँ इसमें हम लोगों को इंटीग्रल एच लिमिट ऑफ अ सम का यूज करना है तो अब हम इसकी लिमिट निकालते हैं तो देखो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसमें पहले कन्वर्ट करो उसके बाद फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दो तो सीक्वेंस तो हमारे पास ये थी अगर हम यहाँ से डिनोमिनेटर में से एन को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू समीशन वेयर आर इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन वन डिवाइडेड बाई एन ब्रैकेट में वन बाई वन प्लस आर बाई एन तो ये हमारे पास आ गया अब ये उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना तो अब क्या अब तो क्वेश्चन बस हो ही गया यहाँ पर ये जो समीशन लगा है इसकी जगह इंटीग्रल को अप्लाई करो और इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी जीरो टू वन वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स तो इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग इजीली कर सकते हो ना बहुत बार किया होगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स और इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी जीरो टू वन तो जब आप इसको सॉल्व करोगे मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा लॉग टू माइनस लॉग वन लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है ना तो इसकी जगह जीरो हो गया तो बचा क्या हमारे पास लॉग टू इसका मतलब ये जो हमारे पास सीक्वेंस ए एन थी ये लॉग टू पर कन्वर्स करेगी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी तो देखा कितना जल्दी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया वैसे तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया है इस वजह से थोड़ा टाइम लगा है लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होगी ना फिर आप लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पाँच या दस सेकेंड का टाइम लगेगा इससे ज़्यादा आप लोग को टाइम नहीं लगने वाला है तो अगर आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच जाएगा ठीक है तो अब कुछ और भी एग्जांपल हैं तो हम लोग उनको भी देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग को सीक्वेंस दी गई है ए एन इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट एन ब्रैकेट में वन प्लस वन बाई अंडर रूट टू प्लस वन बाई अंडर रूट थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस वन बाई अंडर रूट एन तो ये हम लोग को सीक्वेंस दी गई है और इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है अब देखो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दी गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दी गई है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना इसको समीशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना कोई दिक्कत तो नहीं है तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट एन समीशन वेयर आर इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन वन बाई अंडर रूट आर अब यहाँ पर फिर से दिक्कत आ गई कि अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अब यहाँ पर चाहे हमको मल्टीप्लाई करना पड़े ऐड करना पड़े डिवाइड करना पड़े कॉमन लेना पड़े कुछ भी करना पड़े लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के बाद हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम क्या करेंगे कि इसको अंडर रूट एन से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू समीशन वेयर आर इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन वन बाई अंडर रूट एन यहाँ पर देखो हम लोगों ने अंडर रूट एन से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया और ये तो सेम वैसा का वैसा ही है जो ऊपर लिखा था वन बाई अंडर रूट आर तो ये आ गया अब हमारे पास ए एन अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो डिनोमिनेटर में देखो अंडर रूट एन और अंडर रूट एन ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा समीशन वेयर आर इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन वन बाई एन अंडर रूट एन डिवाइडेड बाई आर अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट को अप्लाई कर देते हैं मतलब इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं और आंसर हमारे गलत हो जाता है क्योंकि अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ के बाई एन जिसमें के रन कर रहा था वन से लेके एन तक तो वो जो के था ना वो नोमिनेटर में था और जो एन था वो डिनोमिनेटर में था लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एन है वो तो नोमिनेटर में है और जो वैल्यू रन कर रही है मतलब यहाँ पर आर की वैल्यू रन कर रही है तो वो डिनोमिनेटर में है तो इस वजह से ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ अब हम क्या करते हैं कि इस अंडर रूट के अंदर वाले को वन डिवाइडेड बाई आर बाई एन तो लिख सकते हैं ना कोई दिक्कत तो नहीं है तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू समीशन वेयर आर इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन वन बाई एन अंडर रूट वन डिवाइडेड बाई आर बाई एन अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्योंकि अब जो हमारा फंक्शन हो जाएगा वो हम लोग इसको मान लेंगे और वन बाई एन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता ही था और समीशन भी होता था तो जो हमारा फंक्शन होगा वो केवल ये हो जाएगा तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इंटीग्रल को अप्लाई कर देते हैं तो
तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन वन बाई अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स क्योंकि इसी को तो हम लोग एक्स मान रहे हैं ना तो वन बाई अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स अब इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर दो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टू इंटू अंडर रूट एक्स और इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी जीरो टू वन तो अब हम लोग इंटीग्रेशन की लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा टू वन माइनस जीरो तो सॉल्व होके क्या आ जाएगा टू आ जाएगा इसका मतलब ये जो हमारे पास सीक्वेंस ए एन थी ये टू पर कन्वर्ट करेगी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी तो आंसर आ गया हमारे पास तो ये भी बहुत सिंपल था अब लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और है तो एग्जाम्पल ये है मतलब नेक्स्ट सीक्वेंस हम लोगों को दी गई है ए एन इज इक्वल टू समीशन वेयर आर इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो ये सीक्वेंस भी देखने के बाद आइडिया लग रहा है ना कि यहाँ पर भी हम लोग को इंटीग्रल एस लिमिट ऑफ अ सम का यूज करना है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दी गई ना सीक्वेंस तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि ये जो अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिया गया ना यहाँ से हम लोग एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू समीशन वेयर आर इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन वन बाई एन इन टू वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस आर बाई एन का स्क्वायर तो अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना क्योंकि समीशन भी हमारे पास आ गया वन बाई तो यहाँ पर है ही है और ये वाला हमारा फंक्शन हो गया और यहाँ पर हमारा फंक्शन भी सही फॉर्म में दिया गया मतलब एफ ऑफ आर बाई एन जिसमें यहाँ पर आर रन कर रहा है तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रल को अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर तो इसका इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है ये तो फॉर्मूला होता है ना इसका वैसे तो आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना भी आना चाहिए कि इसके इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और अगर आप लोग को इसका फॉर्मूला याद है तो और अच्छी बात है मतलब आप लोग एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर लोगे अब आप लोग एग्जाम में इसको सॉल्व तो नहीं करोगे ना आप लोगों के पास बहुत कम से कम टाइम होता है ना मतलब कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो अगर आप लोग को इसका फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हो तो इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स तो इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो इसी फॉर्मूले का मैंने यहाँ पर यूज किया है तो ये हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी जीरो टू वन तो अब इस इंटीग्रेशन की लिमिट को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा लॉग वन प्लस अंडर रूट टू माइनस लॉग वन और लॉग वन की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है ना तो इसकी जगह जीरो लिख दो तो ये हो जाएगा लॉग वन प्लस अंडर रूट टू तो आंसर आ गया ना हमारा कि ये जो सीक्वेंस ए एन है ये कन्वर्स करेगी लॉग वन प्लस अंडर रूट टू एस एन टेंस टू इन्फिनिटी तो ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल था तो आप देख रहे होंगे कि जो इस टाइप की सीक्वेंस होती है उनको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है बस आप लोगों को जो इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम का स्टेटमेंट है वो आप लोगों को याद होना चाहिए तो अगर आप लोगों को स्टेटमेंट याद होगा तो सीक्वेंस की लिमिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हाँ साथ में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए ऐसा नहीं कि अगर आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही नहीं याद करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे नहीं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता तो एक बार इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेना जिससे आप लोगों को याद हो जाए मुझे ऑलरेडी पता है कि आप लोगों को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद हैं लेकिन एक बार फिर भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए अब मैं नहीं चाहता ना कि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाए तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ तो इस वजह से पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ कि आप लोगों को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए ठीक है तो अब अगर आपको इस टाइप की कोई भी सीक्वेंस दे दी जाए तो आप उसकी लिमिट इजीली निकाल सकते हो तो आज के लेक्चर में आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई फिर भी अगर मान लीजिए कोई चीज़ अच्छे से समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक दो कंसेप्ट और हैं तो हम लोग उन कंसेप्ट को डिस्कशन करेंगे जैसे सीजरो थ्योरम क्या होती है स्टोलेज थ्योरम क्या होती है उनके स्टेटमेंट क्या होते हैं कैसे यूज़ करते हैं तो इन सभी थ्योरम्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें
तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर बाय बाय